ഷജനാസ് ടേസ്റ്റ് വേൾഡ് ഞാൻ ഷജന അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മാംഗോ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം മാംഗോ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാലാണ് ഇത് മുന്നൂറ് എം എൽ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വേണം പിന്നെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത ക്യാഷ് ബദാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ജെല്ലി പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാംഗോ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലൊഴിക്കാം പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കസ്റ്റാർഡിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സ്ട്രോബെറി ജില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മാങ്ങ ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാംഗോ പ്യൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോളിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു ബോൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം തി കൺസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രയലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം
ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു